Hi, good evening. Hello, good evening. You are the only brave here to start with the video on. Congratulations, congratulations. If you see your classmates are with the video off. Okay, there you are, Alejandra. I know that you always um, connect early, but I was saying about Carlos that he is with his video on. Hello, how are you everyone? Are you happy tonight? Are you okay tonight? I'm okay. Okay, nice, nice. We were on the chat having some words. If you see, I said, are you ready to start? <laughs> okay, are you ready to start? Yes, we are, we are ready, okay. We are going to start with the attendance list, even though your classmates are not all of them here, but I have to start, okay? So let's take the attendance. Let me do it here. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present teacher. Okay. Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Okay. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Okay. Daniel Enrique Orellana Mejía. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Okay. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Present. Iván Ernesto Elías. Juan Carlos Palacios Ramírez. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present, teacher. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. María Elena Romero de Galvez. Present, teacher. Nancy Yvette Tobar Rivera. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present, teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Present, teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Juan Ramón Rodríguez Alas. Present teacher. Okay. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Okay. Here we are. Okay, people, we are going to start the class tonight. We are going to have a vocabulary practice that is. Present teacher. Hello, Ana Cristina. Okay. Hello. Present teacher. Hello, Annie. <laughs> See. Hello. Good evening. Yeah, there we go. Yes, uh, good evening, everyone. And teacher, uh, I say sorry, but yesterday I. I didn't energy and internet. Oh God. Okay. Um they, they cut the, the power. Okay. Yeah. Oh power cut. Okay. I don't know who is with um, and the group. I don't know. Okay. 
uh, it was the group number five. Do you remember who were group number five? But could you connect when we went to the breakout? Sí, pero um, ya no pude entrar porque fue la energía en eso y me quedé así, pues sí. No vio quiénes eran. No. Ahora le vamos a enseñar los rostros okay. de, hey, 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 de hey, su hey, equipo. Hey. Ok, vamos a ver. Sí, yo los agarré eh, con screenshot porque no lo pude grabar así. Pero sí, ok. Grupo 5. Pero al momento de hacer el grupo, entonces lo vamos okay. a... a, a um, a colocar a ustedes. Lo único que sí les voy a pedir ayuda al momento de hacerlos porque lo vamos a hacer manualmente para poder agregar exactamente a los que a los que les tocó el día de ayer juntos, ¿verdad? Para que continúen su trabajo. Ok. Bien. Ahorita vamos a comenzar la clase, chicos. Um, I was saying that the class for today is vocabulary practice. It's a vocabulary practice. Entonces, este día los vamos a escuchar a ustedes practicando, eh, leyendo, hablando, diciendo y recordando algunos conceptos y definiciones de palabras okay, que hemos aprendido en esta hasta este momento y vamos a ir al tema core values again, ok, porque ahí es donde eh, nos toca realizar este, este vocabulary practice, ok. First of all, let me share the screen with you, just let me go ahead and open this thing. Ok. It was open, but the thing is that when when I go to to the attendance list and the same thing, they go over here. Okay, here we are. I'm going to do it this way, even though I wanted just to show the slide. Just let me let me see if if I can do it. Going to move this thing. Here we are. Okay, thank you very much for your patience. So this is our class for this practice. And the objective for this class is that you are going to be able to compile a list of core values that are essential to um, your company's vision. Okay, or to any company's vision, uh, even though no, even though the um, core values are not only uh, determined in a vision, because usually they the companies um, write their own value statement, right? So um, in this case, is general to practice vocabulary. Okay. You are going to identify and achieve some more words in your vocabulary. You are going to add and extend your vocabulary with definitions. Lo importante es que cuando nosotros aprendemos inglés, aprendamos a definir las palabras también en inglés. Okay. Que cuando le digan, y, y, um, for example, what is respect, for example. Si ya en español es un poco difícil decir qué es respeto. Si yo les pregunto qué es respeto, ok. Oh, we can say, ah, es las normas de cortesía. Da, da, da. But a definition, we don't have a definition in our mind. So we have to try to define the word to know what this word is about. Para saber de qué, de qué o qué significa la palabra, ok. So let's go and see. 
porque antes quiero hacer un feedback. Ok. Antes quiero hacer un feedback de los valores que vimos en el video. ¿Ustedes vieron el video? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. What was the video about? Can you tell me the video or the story over there? De qué se trataba ese video? Uh, about the values, integrity, honor, um, courage, loyalty, mm -hmm. actitude, discipline, service. Okay, nice. So what were they saying? Uh, what was the definition? Uh, what is the definition that they provide in the video? Let's see, Carlos Alberto, what can you tell us about these values that you learn in the video? Uh, the bullies uh, are learning. Uh-huh. Uh, core values for this. <laughs> to develop. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay, yeah, good. It's to, to uh, get all the abilities to work in a team, right? Um, and to be part of a thing. In this case, is a team, is the Delaware police, right? The one that I sent. So now let's see. Let's see some definitions, okay? Let's see some definitions now. These are just theoretical, okay? Again, it moved. There you are. So we're going to see this support material and it's only with definitions. So let's see the first one, efficiency. Who wants to read efficiency? What is efficiency about? Ana Cristina, can you read uh, the definition of efficiency? Okay, no problem, Ana Cristina. But you have to read it by yourself over there, okay? Now let's see. Silvio, can you please read the definition for efficiency? Okay. Efficiency doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Okay, and this definition. How do you say? How do you say effect, effectively? Effectively, effectively. Effective. Okay. okay. Effectively or effectively, it's okay. Effectively, effectively is okay. Effectively is the best. Effectively is okay too. So let's see. What? Do you think are the key words here? ¿Cuáles serían como las palabras claves en esta definición que yo debo recordar al momento que yo digo efficiency? Doing something well. Okay. Mm -hmm. And effective. Okay, good, good. I think we could say no wasting, wasting, right? No wasting, that's efficiency because you use all the resources and the time is a resource. So time, money, energy are resources. So I think no wasting resources, right? So in this case, yeah, it's okay saying, doing something well. That's a very good uh, key word, okay? 
a very key word. Vamos a ir buscando palabras claves para que las recordemos, okay? Now let's say innovation. What is innovation about? Can you please read the definition? Uh, let's see Raquel, please. Okay, thank you very much, Raquel. So in your own words, in your own words, I want you to tell me what is innovation based in this in your own words. What is innovation? Yes, Carlos, Carlos Eduardo. Creative. Good, creativity. Yeah, but creativity could be um, taken as one value too, okay, a different value. But yes, it could be um, a synonym over here. But talking about the keywords that we have in the definition, let's see, let's use this I, uh, words that we have in the definition. A new, new idea. Okay, that's a very good keyword. Mm -hmm. Innovation, something new, right? Something new. In this case, we are talking about ideas, technologies, methods, right? And everything comes out from an idea, okay? So yes, a new idea could be a very good, good keyword, okay? Una buena eh, palabra clave o frase clave, a new idea, okay? Esta puede ser otra palabra clave, inventions, okay? Inventions, keywords here. Now, what do you think it is respect? Let's read the definition first and then let's try to say what is respect in our own words. Giovanni Alexander uh, Pineda, please. Can you read the definition of respect? Okay. Polite, be, be, I'm sorry. Behavior, behavior, uh, comportamiento, okay. behavior. Mm -hmm. Polite behavior that someone, especially because the person is older or more important than you, the belief that something or someone should not be hard, Harvest, harm, uh, harm, treat, treat, treated, uh, treated, ru ru rudely, 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 rudely. Okay, thank you very much, Giovanni. So now let's see, Anna. What can you say about what respect is in your own words, Annie? Okay. Uh, punctuality. No, 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 no. Uh, we are talking uh -huh. about respect. Uh, polite, uh, polite and we are. We are. Mm -hmm. uh, polite be be out. Behavior. Be out, oh, behavior. Okay. Uh, only. <laughs> that's a very good one. Yeah, because that's the key word, polite behavior, uh, using your manners, um, speaking not so loudly, uh, the courtesy, um, guidelines of etiquette and etiquette, I'm sorry, and social behavior in a good manner, it's polite behavior. That's respect, okay? Saying hello, good morning, okay? And saying, excuse me, please. And those are things that show respect. And also respect is when you are conscien conscious 
that the other person cannot be harmed. If you don't want to be harmed, you are not going to treat that other person rudely. Okay, that's respect. So the key word, I think it is polite behavior. Thank you very much, Annie. Okay, now let's read the other one, punctuality. Punctuality, let's read it, please. Uh, Linda, could you please read it? Punctuality, arriving or being done at exactly the time that it was arranged to be on time. Okay. What do you think here is the key word of the definition, punctuality? Arriving exactly the time. Okay. So making a summary, time. great. To be on time, that's the summary, that's the key word. It involves everything about the punctuality. Okay, thank you very much. Now let's continue and let's see this other, integrity. Let's read integrity. Can you read it please, Maria Elena? Integrity, honesty and the ability to do or know what is Morally right, being honest and fair and behaving according to the moral principle that you believe in. Okay, thank you very much, Maria Elena. In this case, honesty is another value, a different value, but uh, that we can separate it, uh, separate from integrity, but they are similar. They are synonyms, okay? Let's, uh, let's, let's see here what, what could you think that are the key words to define integrity? Key words of these definitions. Palabras claves. Um, do or know what is morally right. Great, great. Do or know what is morally right. Prácticamente, vamos a decir, okay, what is morally right, okay? Excellent, excellent. What is integrity? What is morally right, okay? Doing or knowing what is morally right. To do or know what is morally right, correct? If you see, I said three, uh, different ways to say it. So now let's see loyalty. Loyalty. What do you think is loyalty? Yesterday, uh, you um, asked me what was loyalty, right? Or the day before yesterday. And I said, right, to stay on the side of the good thing, or uh, even though if they are wrong, we have to stand for that principle, for that person. And por eso decíamos que incluso unloyalty, que sería el um, opposite, vendría siendo incluso un ejemplo, podríamos decir, when they sell information, when they um, sell things in one price and they declare that they are not getting that, that money, right? Just um, half of it or a part of it that's being unloyal to the company or to the family, whatever, right? So in this case, let's read it and it is easy. It says being faithful to your friends, family, principles, etc. okay? Faithful, faithful, fiel, okay? being faithful. I think faithful here is the, is the uh, key word, okay? Now let's see responsibility. This is very important. Responsibility. Can you read that please, Carlos Eduardo? Responsibility. Good judgment and the ability to act correctly and make decisions on your own. To do what you must, 
the quality of staying dependable. Okay, thank you very much. Now let's see some words, pronunciation here. Judgment, judgment. Judgment. Judgment, yes. This one is dependable, dependable. Dependable. Dependable, confiable, right? Dependable. To do what you must, I think it could be responsibility. To do what you must. Okay, for me, that's the key word. What do you think? Oh, my earring. I'm sorry. What do you think uh, are the key words here? And responsibility. Keywords? Do you agree that to do what you must is responsibility? Yes, to do teacher. What you must. Yes, excellent. To do what you must. Excellent. Yeah, my earring. Okay, empathy. Empathy. Do you know what empathy is? Can you read it, please, uh, Karina? The ability to understand how someone feels because you can imagine what is it is like to be them. Okay, so what do you think is the key word here? What could be a key word? Or a key phrase, some key words. How someone feels. Okay. Mm -hmm. How someone feels. Mm -hmm. Okay. I think we have to add to understand how someone feels, right? To understand how someone feels and then anything, everything related to that phrase, right? Okay, thank you very much, Suleyman. Now let's see honesty. The quality of being fair and truthful and truthful. Here it comes the true, okay? It comes the true. You have to be full of true, fell, truthful, okay? Of trust, trust also, right? Now let's see the other. Leadership, do you know what leadership is? Leader. Yes, yes, but how do we define it in English? Being good at leading, right? Being good at directing, we could say also. Okay, thank you very much. Now let's see service to others and cooperation. They are kind of similar, but cooperation, cooperation is also when a company um, offer or give some support, social support to the community where they work or where they operate. So that could be also cooperation. You see the governments cooperate between governments, companies cooperate between companies. Uh, they help each other. They have service to others, okay? So cooperation and service to others, they are kind of similar, but service to others also includes teamwork, okay? But let's see, collaboration, it's another word, another keyword for these two, okay? For these two, service to other. And working together to reach the same goal, okay? Are we okay with that? Equity, we know what is equity? Do you know what is equity? Let's read it, please, Carla. Can you please read this definition? The quality of paying fair and import impartial social justice. Justice, okay. Justice. Yes, so here I think it is impartial, right? Impartial, impartial. is the key word. Impartial is the key word. Everybody has the same that they can get. Okay, I'm going to leave this 
thing here and we are going to an activity. I think you are going to like this activity. Okay, now we know or have kind of an idea what those car values are. So now let's see. I'm going to take you here and you are going to access, I'm going to give you the remote, okay? Give me one second and I'm coming here. Here we are. One thing here. I'm going to move this into here for not to lose. Okay. Here we are. Okay, let's read here the instruction. What is the instruction? Read, then click on the value they apply. Let's read this statement. Leamos este statement que tenemos acá y tratemos de definir cuál es el valor que están aplicando en esta declaración. Este es, una, es un extracto de el... Um, de la declaración de los valores de eh, FedEx, okay, una compañía de mucho renombre. Vamos a ver entonces. It says here, we know that for your business, time isn't just money. In some cases, it's everything. We are proud of our remarkable on-time delivery record. It's one of the reasons so many businesses trust our services for their critical package and freight shipping. What value do you think they are talking about here? What are they applying with this service? Punctuality. Punctuality. Okay. Can you Punctuality. access? Can you access? I think it was Silvio who said the first, right? Okay, I'm going to do it by myself, but not to. Um, let's see. Oh, good job. <laughs> there you are. Good job. So let's go to the next declaration. Okay, who wants to read it? Juan Carlos wants to. Okay. No idea is too small or too large. Is it, it makes things better for all learners and all people. Okay, and the company is GMS GEMS Education. GEMS Education. Innovation. Okay, who said that? Innovation. Innovation. Carla, are you are you saying that? Innovation. Okay, es que no veo su su, su rostro completo, por eso no sabía si era usted la que hablaba. Okay, ahí vamos a ver. Innovation, are you sure? Who thinks it's another thing? Is it okay, innovation? Do we click on innovation? Please tell me everyone. Yes, teacher, no teacher. Okay. Yes. 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 There you are. Yes. Hey, good job. There you are, Carlita. Nice. Let's see next one. 
Mm -hmm. Do you want to read it, please? Um, Giovanni Alexander Ramirez. There is someone with the audio interfering here. Okay, there we are. Could you please read it again, Giovanni? We couldn't hear you. We could barely hear you only. Who cares about and supports the communities where we work and live? Which one do you think is the value here? Cooperation. 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 Okay, let's see. Cooperation and one and two and three. There we go. Yay, cooperation. There you are. So next, let's see. Ana Herrera, welcome. <laughs> Do you want to read this statement, please? Responsibility. Can you read the statement? Respect. 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 Are you sure? Respect. Respect. Yes, respect. Okay, let's see. Kevin Daniel Rodriguez, please. Can you read the statement? Puede usted leer el statement? Okay, we treat our team members, customers, partners, and suppliers with mutual and sensibility recognize what? Recognize. Do you say? Recognizing. Recognizing, recognizing the, import the importance of diversity. Okay, thank you very much. So this is from Kinko's. I'm having some problems with someone that doesn't turn off the audio, guys. Please take care about that. Oh, I'm sorry. Thank you, Carla. Thank you, thank you. There you are. So what is the value here? You said one, uh-huh. Is it cooperation? Is it responsibility? Is it respect? Is it punctuality? Is it innovation? And Kevin said here is something, right? What did you say? Respect. Okay, respect. with mutual respect. Yes. Let's see, let's see. Okay, Anna wants responsibility, right? Anna wants responsibility. Let's see if it was responsibility, Anna. Let's see. Oh, no, it wasn't. So let's see. The correct one is respect. There you are, respect, everybody. Now, the last one. I think this is the last one. Okay. Who wants to read it? Only one, please. Only one. Hey, come on. Come down. Come down. <laughs> A person who doesn't want to be told what to do, self-disciplinate, and picks up the trash light on the floor. Floor. No. Floor. Sorry. Floor. floor. Okay. <laughs> there you. you are. This is from Netflix. Okay. Let's see here. What is the value? Responsibility. 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 Okay, it is responsibility. Okay, responsibility. Let's click on responsibility and there we go. One, two, and three. Good job, guys. Good job. And we're going to end the game. And let's read. Let's read this statement. What does it say? ¿Cuál va a ser nuestro valor aquí? 
Uh huh. The more you practice, the better you become. The more you practice, the better you become. Okay. So that's our value. Okay. Did you like that? Nice, right? Yep. Okay. Let's continue, guys. Let's continue because we have to go now to the next part. Okay, now we go back to the passive voice, okay? Now we go to the passive voice. And do you remember I sent, um, I sent uh, worksheets or some exercises? No, no, envió la hoja. Yes, I did. Didn't I? Okay, let's see. Yes, through WhatsApp. Grammar worksheet. Mm -hmm. Yes, it says grammar worksheet. There it is. So <clears throat> Before and before starting with that, just let's remember the verbs, okay? Let's remember some verbs. Let me get there. I'm going to share this. Okay. Here we have some verbs. We have some verbs. Okay, vamos a ir diciendo el participio de estos verbos. Just to remember, and then we are going to solve that those exercises. Oh, sorry. What is the past participle of paint? Painted. Good, painted, painted, good. Um, past painted. participle of pay? Paid. Paid. Paid, paid, paid. paid. Mm -hmm. Paid. Okay, I'm Paid. going to write here with a little thing like this. Painted. Now let's see. Pay. Paid. Si se fijan la the spelling of these verbs, la ortografía o la forma de escritura cambia. Si se fijan este verbo termina en una y, verdad? In y. And let's see, try is the same case as pay, okay? Por lo tanto, podríamos decir que pay and try have the same case y solo vamos a, a cambiar la Y por una y una D, ¿verdad? Correct, paid. No vamos a decir paid, ¿verdad? Vamos a decir paid, paid. Next one, surprise. Surprises. Good. Good, good, good. Surprises. Excellent. Mm -hmm. Quisiera que entraran a la, a, la, a la página y ustedes completaran, pero les tengo que dar el remote. Permítanme. Estoy con esto que se me mueve por todos lados. Okay, here we are. Okay, le voy a dar el control remoto a otra. Compartir portapapeles, no. Vamos a empezar según la lista que tengo acá, ok? Empieza Carlos Alberto y pone dos, ok? Pone dos acá. ¿Puede? Dele. Mm -hmm. 
help, everybody helping. Everybody helping. Provide. Everybody helping. Todos ayudándole. D. Okay, good. Provided. Vamos a ver. Regreso a la lista. Ahora regáleme el control, regáleme el control. <laughs> sí, porque me lo voy a ver. Vamos a ver. Ok, hoy el control se lo damos a Silvio. Silvio, por teléfono lo vamos a conectar. Control también, pero por teléfono, pues. Ok. ¿Puede entrar, Silvio? Quiero ver, todavía lo tengo yo. Dígale. Ah, es que entró por anotación. ¿Verdad? No, solamente es de moverse y hacer clic. Por computadora. Que sí. Pero está bien, Silvio, así está bien. Sígale. Go on. Correct. Thank you very much, Silvio. Now I'm going to give the remote to Ana Cristina. Can you um, access? I gave you the control already. I'm sorry. There you are. Great. Everybody helping. A ver, díganle, díganle, soplenle. A load. <laughs> a load. A load. Or a load. A load. Served. Served. Served, yes. Sorry, there you are. Hey, hey, hey. I'm sorry, it was because I just touched here. Thank you. Now give me the control back and give me back the control. And let's see what we're gonna do is, one second. Okay, let's see here I have Carlos Eduardo. Excellent. Good. Now give me back the give me back the control and I'm going to oh, uh, uh the control, the control. Yeah, now it is mine. So, so made, it make made made. Yeah, but the thing is that we were not going to do it until the end, okay? <laughs> this is the thing that we were going to allow people doing it. And after, at the end, we were going to check it. But that is okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very it's much. <laughs> yeah, good. And I like that. Yeah, thank you. Thank you. That's cooperation. Values, values here. Service to others, working, uh, teamwork, and working together. Good. <laughs> <laughs> okay, continue. Let's see who wants here. Uh, oh, 
who I have here. Maria Elena, can you do it? No, teacher, I can't. No pudo accesar. Pero, okay. No. Carla Veronica puede? But somebody can try and I. Yes, say correct. That. Good idea, Maria Elena. Good idea. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, Carla, uh, you have to write what Maria Elena tells you, okay? So you are going to write four. Tiene que escribir cuatro usted, los dos de María Elena y, los su y el suyo. Ya le di el control. Ok, uh, done. Do, done. Okay. Done. Uh -huh. D-O-N-E. Excellent. Uh, produced. Ok, produced. Produced. Uh -huh. Okay. Thank you for right. Okay, now it's yours, Carlita. Excellent. There you are. So now, can I have the control back, please? Give me the control back. Thank you. The remote. Let's see. Now, who, who is next in the list? It says Giovanni Alexander Ramirez. Can you access? I'm giving you the, the remote. No, teacher. No? Okay. Let's see. But you can say it. You can say it and let's ask for Kevin Antonio. Can you um, get the remote? Can you access? Ya se lo di Kevin Antonio. I gave it to you. Solo es de la pantalla. Yes, just get it. Mueva el, el mouse y seleccione aquí la, la, el cuadrito. ¿Puedo acceder? No. Not yet. No. But it says here, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Let's see. Yes. I, I gave you the remote already. You got it. There you are. Aha, uh -huh, everybody helping, helping. Help, everybody. Uh -huh, uh -huh. Are you uh, sure? No. The oh. column three. <laughs> be gone, be gone. I don't know. We became in vez de la ola. Uh, mm -mm. No. Yes. Bing teacher B E E M Bing. Bing. Become. Exactly, become is the same. It's be become became become again, and the past participle. Oh, it's the same. It's the same form. Yes, correct. It comes back to the same form. So you have just to write become again. Um, one second. Ah, I moved it. I moved it. I'm sorry, Kevin. There you are. Yeah. Esa forma, become, es inusual. Sí existe, pero es inusual, ¿ok? Es inusual. Es más que todo en, 
quizás mucho formalismo, pero o quizás en desuso podríamos hasta decir, eso no existe con la D, ok, existe nada okay. más sin la D. Exactly. Now, Giovanni, dígale a Kevin cómo es el pasado participio de B. Bing. Ajá. Can you spell that, please? B Bing. Bing. B E N. Excellent. There you are. Okay. Are we okay with that? Now give me back the control. There you are. Give me back the control. Thank you. Thank you. Okay. Just, just leave it. Just leave it. There you are. Ah, <laughs> Kevin, don't move it. <laughs> One second. Uh, 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 uh. Here we are. Okay. You moved my thing here. I'm going to do something here. Okay. Okay, guys. Estas no las vamos a escribir aún. Hey, hey, hey. Give me the, give me back the control. I couldn't, hey. Kevin, stop. Kevin, stop. Don't move your mouse. Don't move your mouse. No mueva el mouse. Okay. Ahora so, sí, ya lo agarré. Vamos a ver. I stopped it. There you are. Okay, now let's say this. Uh, please activate your audio and we are going to say this things. Please pay attention to the pronunciation. Vamos a ver aquí una cosa muy importante. Colóquense primero su mano en la garganta así. Uh, hagan un sonido. Uh, do you feel? Do you feel the vibration? Do you feel the vibration? Okay. When? The, uh, the um, verb ends in a no voiced or an unvoiced letter, then we are going to change the pronunciation. So in this case, for example, paints, if you say, uh, paints. okay, let's, let's try and do this. Paints. 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 Vibra o no vibra? Paints. Paints. Paint. Paint. El Paint. final. El final. Paint. La letra T vibra o no Paint. vibra. Paint. No. It doesn't vibrate. It doesn't no. vibrate. No. No, ¿verdad? No. Entonces, esta letra T no tiene vibración, no tiene sonido, entonces requiere un sonido al final, ¿verdad? Entonces, vamos a decir painted, ok, painted, agregamos el sonido painted. completo, painted, 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 painted. ahora painted. veamos este, pay, pay, tiene, pay. tiene vibración pay. o no tiene, pay, pay, entonces pay. va a sonar pay. como una letra D, paid, 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 aunque Pain. este es un, es un irregular y cambia la forma, ¿verdad? Pero veamos entonces, surprise. Letter S at oh. the end. Does it vibrate? Surprise. Surprise. No. Right? Surprise. 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 Doesn't vibrate, right? Entonces, no. vamos a decir completa la ED, igual como la T, ¿verdad? Donde no hay vibración, le vamos a poner el sonido ED. Entonces, vamos a ver. Surprise. 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 No, no, no. In this case, surprise. in this case, it's going to sound like a letter T. I'm sorry. And it has to sound like surprised. Surprised. Con una letra T. Esto se va a convertir en una letra T. Ok. Surprised. 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 Right. Surprise. Veamos ahora con la X. 
es otra letra que al final también nos requiere como la letra T. Fix. Fix. ¿Tiene vibración o no tiene vibración? No. Fix. 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 It's fix. unvoiced. It's unvoiced. Entonces vamos a decir fix. Fix. Fixed. 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 No, 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 no. No fixed. vamos a decir fixed. Ok. Yo me equivoqué. Ok. Yo dije vamos a decir, pero es, no vamos a decir fixed. Ok. Vamos a decir fixed. 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 Que fixed. se parece fixed. al sonido de la S al final. Entonces, ¿qué estamos viendo? T y S no son un sonido que tiene una voz o que tiene una vibración, pero las dos, si se fijan, terminan en ED acá y tenemos estos sonidos. Cuando sean estos sonidos S y X, van a, a sonar como una T al final. La, no. la letra T va a agregar el sonido ED. Volvamos al principio. Paint, painted. Pay, paid. Pay, paid. Surprise, surprised. Surprise, surprise. Fix, fixed. Fix, fix. Fixed. 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 Provide, provided. Aquí vol volvemos provide, a este caso. Provide. La T y la D se va agregando. Provide, 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 provided. 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 Feel. Provided. Vamos a feel. feel. Oh, feel. Tiene sonido, ¿verdad? Entonces, field. solo lo vamos a pronunciar como una letra D normal. Field. 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 Give. Field. Este give. es irregular, es given. Given. Give, give, given. Give. Give. Okay. Excite. Ah, este se parece a paint, ¿verdad? Yeah. Excite. Excited. Excited. Excite. Excited. 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 Pero como a veces pronunciamos la letra T así como una D suavemente, entonces excite, excited, excited, painted, excited, ok? Excited. Uh -huh. Allow, 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 allowed, 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 served, 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 served. 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 Do is the base form, okay? Do is the base form. But we have another thing in the present simple. The present simple add does, right? Do, does are the two variables that we have in the present simple. But we are going to say only do as the base form, okay? Esta que ven primero que aparece, como yo se las di, lo llamamos base form, okay? Now let's see. Produce, 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 sell, sold, distribute, distribute, distribute it, distribute it, distribute it, become, become, become. It's gone. <laughs> <laughs> yeah, national reality. Be been. Be been. Be been. Okay, here we are not say being, porque entonces estaríamos pronunciando la otra forma con ING, ¿verdad? Así es being. Así es being. Pero así es been. 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 Okay, been. been. Uh -huh. No vamos a decir be in o be in, no, vamos a decir been. A ver, veamos con estas, sin escribirlas, ok, porque estas ya las conocemos del de manual, ok, estas aparecen en el manual. Vamos a ver, recognize, recognize. ¿Cuál sería el pasado participio? Recognized. Re recognized. Ok, recognized. No. 
Okay. No. Ajá. No. 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 Ajá. No. Que suene esa letra N al final. No. 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 Excellent. No. Rate. Rate it. Rated. 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 Rated is good pronunciation too. C. Sin. 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 Uh -huh. Sin. Sin. Sí, porque Sin. si decimos si in, entonces estamos como en be and been, mm. right? Si. Sin. Work. 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 Ok, ahí tiene que sonar así como es explosivo con una T al final. Work, work. Work, work. Work, work. Work, Ajá. Se escribe worked, pero se pronuncia work. work. Con work. una T. Esa E de convierte una T. Worked. Work. 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 Travel. 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 Okay, travel. 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 Perceive. 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 Perceived. Yes. Perceived. Try. Try. Try it. Try it. Try it. Try it. Okay, guys. Okay, now we remember that and now we go to the exercises, okay? Recordemos cuál es la voz activa. ¿Cuál es la voz activa, chicos? ¿Qué importa en la voz activa? Action. The doers, the doers. And the active oh, voice, uh -huh. okay, and the active voice, it's important that doer, okay? Remember here? Yes. Okay, active voice, doers. And the passive voice is more important the passive, uh, I'm sorry, the actions in the passive voice. Como construimos la voz pasiva? How do we uh, build mm -hmm. the passive voice? To be plus past participle. Excellent. There you are. Just remembering or just giving, taking a look of it. She writes a letter. Aquí tenemos el presente del verbo, ¿verdad? Por como es presente y es una tercera persona, le agregamos la S. ¿Ok? Pero veamos. ¿Quién realiza la acción? Who is the doer here? She. She is, right? She writes a letter. Ahora, vamos de regreso acá y cambiamos. Lo voy a escribir ahí para que no, para que lo visualicen. Ayer, el que vio el video, al final, cuando le, nos quedamos con su compañera, Ana Cristina, lo hicimos aquí a la par para que eh, se nos fijara un poquito más, ¿ok? Entonces... Vamos a cambiar el orden de esto. ¿Por qué? Porque es más importante. ¿Qué estaría más importante en una voz pasiva? Ah, que se escribió la carta. ¿Quién la hizo? A ver, pero ya está escrita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. This is only one explanation, right? But, tiene su uso, tiene su uso y en el contexto ustedes lo van a comprender. Ahorita solo estamos viendo la estructura, ¿ok? So, a letter... A letter is written. Ese sería si no decimos quién la escribió. Para esto, para poder escribir quién la escribió, tenemos unos pronombres. Esos pronombres se llaman object pronouns o eh, los de objeto, ¿verdad? Entonces, venimos y voy a poner acá. Para I sería... Me. Exactly, me. Para you, you. you. Para he, him. 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 Okay, him. Para she sería... Her. 
hair. hair. Exactly. But uh, we? Forward. 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 Mm, 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 mm. Ese sería un, un um, de posesión, un pronombre posesivo, pero mm. en este caso estamos hablando de objeto, ¿verdad? O un pronominal Ush. de objeto. Object pronoun. Us. Okay. Us. Oh. Ahora, I'm sorry, we, 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 we. Oh. <laughs> Thank you. We sería us. Ok. Para it, me falta aquí en la tercera persona, sería it's. It. Sin, sin apóstrofe, ok. No apostrophe here, es it's, ok. Ok, they. Them. Aquí no lleva la S, ok. It, it. They. Them. What did you say? Them. Yes, correct. Them. There you are. So these are the object pronouns that we are going to use. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera van a recibir la acción del verbo. Entonces, vamos a ver. A letter is written y tendríamos que agregarle quién lo hizo mm -hmm. si... Eh, si fuera necesario explicarlo o decirlo, ¿ok? Si no es necesario, no lo ponemos, ¿ok? A letter is written by her. Porque she se convierte en her, ¿ok? Vamos a ver, en la otra, ¿cómo sería la siguiente? ¿Cómo sería la siguiente? Si cambiamos el orden, nos llevamos el sujeto, eh, perdón, el objeto al principio, el objeto acá que recibe la acción es. The wall doesn't paint. The wall isn't. Correct. Es the isn't. to be verb. Ahí es la que toma acción sería el to be verb, ¿ok? O la que toma la conjugación. Porque el participio siempre va a ser el participio, ¿ok? Entonces, the wall isn't painted. painted. Ok, lo voy a escribir abajo para que lo visualice. The wall isn't painted. Ok, podríamos decir por quién, ¿verdad? Tendría que ser by him. Yeah. Excellent. Wow, wow. Okay, the wall isn't painted by him. Okay, now let's see number three. Let's see number three. Es una pregunta. Okay, es una pregunta. Y como dijimos, utilizamos el to be, ¿verdad? En lugar del presente, right? ¿Cuál es el main verb aquí? Which one is the main verb? Fix. Fix. Fix is the main verb. The object is your car. Okay. ¿Qué es lo importante en todo caso cuando lo vayamos a decir a una voz pasiva? El carro, si, si arreglaron el carro o, o, o qué, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comenzar la pregunta utilizando el to be? Is your car fixed? Excellent. Is your car mm -hmm. fixed? Aquí podríamos terminar aquí la pregunta. Ok. Pero si queremos decir por quién, porque podría importar, ¿verdad? En esta pregunta podría importar. Bye. Mike, the mechanic. Correct? Ahí estamos. Todos entendidos? We got it? Do we get it? Or do you have questions? Veamos la número cuatro. 
es que ya aquí ya para hacerlas así ya se me hizo relajo. Vamos a ver cómo podemos hacer mejor. Me llevo esta y lo vemos acá, ¿ok? Y lo explicamos acá. Correct. Number four. Number four, it was, she your does homework your homework in the active, right? Mm -hmm. Your homework sería el objeto to be and past participle is done. Number five, the active voice is they paint their house and and the passive voice is their house is painted. Okay. El objeto toma el lugar del sujeto. El to be verb. Y el pasado participio del verbo. ¿Entendidos ahí, chicos? I don't understand this. You don't understand at the moment. Okay. Let's go and see these other example para que lo vea un poquito mejor. Vamos a ver. Aquí vamos a identificar si en estas oraciones, si estas oraciones están escritas en voz pasiva o en voz activa. Si está escrita en voz activa, pasémosla a la pasiva. Y si está escrita en voz pasiva, pasémosla a la activa. Ok, para que veamos. Ahorita creo que lo va a cachar mejor, Giovanni. Vamos a hacer este y luego volvemos a explicar la estructura. Ok. ¿Cuál es la idea? Aprender a hablar o a decir, expresar eh, lo que se dice de nuestra compañía o de cualquier otra compañía. Aquí vamos a visualizarlo mejor. Vamos a ver. The government es un sujeto. Right. The government builds, este sería el verbo principal, a pediatric hospital in, in this town. The government builds a pediatric hospital in this town. ¿Esto está en voz activa o en voz pasiva? ¿Quién realiza la acción? Activa. Ok, it's active voice. ¿Por qué es active voice? Porque hay un sujeto que hace la acción. Ok, se dice que el sujeto está construyendo, está haciendo la acción. The government builds a pediatric hospital in this town. Active voice. Ahora, veamos cómo sería en voz pasiva. In this town. Ajá. Uh -huh. Will... Will, I'm sorry. Will, uh -huh. a pediatric hospital. Y ya no decimos el gobierno. Ok, vamos a, a ir parte por parte porque yo sé que esto, como no tenemos un contexto, tenemos que verlo así pedacito por pedacito, pero no nos vamos a centrar en eh, estos cambios. Ahorita solo estamos identificando, ¿ok? Lo vamos a aprender en la práctica, en lo que sí, ¿ok? Pero vamos a ver. Después del verbo, usualmente está el objeto, ¿ok? El objeto que recibe la acción. ¿Qué se construyó? Un hospital, ¿verdad? ¿O qué se construye? Un hospital pediátrico, ¿sí? El objeto pasa a ser el sujeto. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Entonces comenzamos. A pediatric hospital. Ahora, como nos dijeron que para hacer la voz pasiva, yo tengo que usar el to be en el tiempo presente, porque ahorita estoy en tiempo presente. Esto se puede hacer en otros tiempos verbales del to be. Pero ahorita estamos aprendiendo el presente. Entonces, como es solo una cosa, ¿verdad? Que sería it. 
Entonces es singular. Voy a utilizar el singular del to be en tiempo presente. Vamos a ver. Is a pediatric hospital is. Ahora, ¿cuál es el verbo en pasado participio de build? ¿Cuál es la forma 3 del verbo build? Built. Built. Ajá. Ok. Y ahora ya le agrego lo que estaba por allá, que era el lugar. En this town. Ok. Si yo quiero, y es importante decir que el gobierno lo está haciendo. Ok. Entonces le voy a poner by the government. Ok. Lo puedo escribir con mayúscula. Ok. O sin mayúscula. Pero a mí me gusta verlo así. Vamos a ver. Quiero hacer más pequeña la letra. Ustedes vieron dónde lo iba a hacer. It was 12. Mm -hmm. Here we are. No me diga que tengo que seleccionar todo. Va, ahí está. Ok, voy a copiar esto para ver si me va a dar. No lo agarra con copia. Ok, let's insert a new one. Leamos entonces acá esta oración número dos. ¿Sí se entendió cómo cambiamos el, el, la voz activa a la voz pasiva? En la primera. Ok. Everybody. Yes. Yes. Ok. Now let's see. Number two. Australian milk is known for low prices and good taste by customers. Australian milk is known for low prices and good taste by customers. Uh -huh. ¿Está en activa o está en pasiva? Passive voice. Okay, this is passive voice. So now let's transform this sentence into the active voice. It's not for low price. The customers know how to sell milk. It's no, it's no for low price in good days. Okay, vamos parte por parte. Uh, who said so? Let me. The thank customer. you, Astrid. Let's see. Someone said something here. Es que les voy a decir que a través del, del audífono todos los varones se oyen así con una voz bien de, bien de DJ. Entonces no reconocí quién fue que me dijo ahorita cómo comenzaba. The customers, para que lo vayamos haciendo juntos. Creo que fue Silvio, si no me equivoco. No. Carlos. Yo, Carlos. Ok. Es que todos, todos tienen una voz así bien de DJ aquí. Entonces, vamos a ver. <ríe> a ver. Empecemos. Thank you, thank you, Carlos. Va a ir haciéndolo conmigo. Vamos a ver. En este caso, lo vamos a pasar a la voz activa. 
Entonces, ¿qué es lo importante en la voz activa? What is the most important thing in the active voice? The doer, ¿verdad? El que lo hace. Entonces, ¿qué me da la, la idea de qué lo hace? Cuando vemos esta palabra by, ¿verdad? Cuando vemos by, al final, y el nombre acá o el pronombre, ah, entonces decimos, este lo hizo. Ok, entonces vamos, o lo hace. Así como dijo Carlos, the customers sería el que está realizando la acción. Como en la que teníamos antes, ¿verdad? En, la, en el diálogo de ayer. The customers uh -huh, know. No. Ajá. Valian Uh -huh. Ok, pasamos, no, el, no, pasamos el verbo al no, presente, ¿verdad? No, entonces, no, Australian no, price and blue states. Ok, for low prices and good taste. Y ahí lo tenemos ya activa. Ok. Activa quiere decir que esa persona realiza la acción o este sujeto realiza la acción. En este caso, si se fijan, no va sin letra S porque estamos hablando de un plural, ¿verdad? Ok, el plural es customers aquí. Bien, vamos a seguir. Heavy storms damage a lot of crops in Chalatenango. Ajá, ¿está activa o está Pasiva. Is this active voice or passive voice? Passive. Passive. Active voice. Active. active. Correct. To It's be. active. Mm -hmm. ¿Cómo sería en la voz pasiva? Nos vamos siempre después del verbo hasta el objeto que va a comenzar la oración en voz pasiva. A lot of crops. Mm -hmm. A lot of crops. Uh -huh. Vamos con el verbo to be. Yes. Veamos, ¿está en plural o está ah. en singular? Is ah. o are. Are. Okay. Are. are. Heavy. Heavy. No, ahorita viene el pasado no. participio. ¿Cuál es el verbo? Damage. Damage es el verbo. Damage. Damage. Okay, good. A lot of crops are damaged. Damage. Mm -hmm. Australian milk. No, no, no. We are in a lot of crops. Heavy, heavy storm. Mm -hmm. Are damaged. Heavy storms. Aquí sí, aquí sí interesa decir por qué están dañados esos cultivos. Por heavy storms. Heavy storm. uh -huh. Por by. 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 By heavy storms. Heavy storm. Where? In Chalatenango. Uh, okay. Entonces, si se fijan, prácticamente estamos hablando ya en un lenguaje bastante formal, ¿verdad? ¿Han visto las noticias? ¿Han visto los titulares? Ellos utilizan mucho la voz pasiva, ¿verdad? A lot of crops are damaged by heavy storms. ¿Verdad? Like um, the news or the news reporters. Uh, so they use these a lot. But also when we talk about. Me tendió y me botó el agua. Cuando hablamos acerca. Me tendió y me botó el agua. ¿verdad? Okay. okay. Veamos el número cuatro. ¿Está en activa o está en pasiva? Number four. Number four. 
Cuidemos el audio, chicos, por favor. Pero sí participemos. Sí, va. Active. Active or passive? Active. 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 Uh -huh. Tell me, tell me. Again, again. Active. 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 Uh, passive. By the marketing department. So. Okay, <laughs> yeah, it's passive. Good, good. So now, what it will be the active sentence, active voice sentence here. ¿Cómo quedaría? The marketing department. Mm -hmm. Uh huh. Sent. Es singular o es plural? Plural. Are you sure? Uh, singular. Uh, depart de depart department. Department uh, is it? The part. The marketing. Mm -hmm. The marketing department. Uh -huh. The marketing department is. Is. Uh -huh. Then. No. Then. Aquí estamos armando la activa, no la pasiva. Then. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero uh -huh. es tercera persona, ¿verdad? Sense. Sense. Mm -hmm. What? Promotional emails. Okay. To potential client. Excellent. There you are. Now, the last one. The last one. Voy a hacer esta aquí arriba, ¿ok? Esta la voy a hacer arriba. Mm -hmm. Legal department issues the non-compliance claims without any exception. El verbo acá es issues. Issues, issues. ¿Ok? gestiona, ¿verdad? O, o realiza o hace. En este caso, issue, presenta. Tiene diferentes um, significados de esa palabra issue. Legal department issues the non-compliance claims without any exception. Tramita, también puede decir issues. ¿Es activa o es pasiva? ¿Es it active voice or is it passive voice? In that active sense. Voice. Active. active. So let's transform it into passive. Exactamente después del verbo está el objeto. The non-compliant. Completo hasta claims. Claims. Okay, porque estamos hablando de las quejas, ¿verdad? The non-compliance compliance. Claims. claims. Me falta un guión, pero estamos. Ajá. Are. E exactly. ¿Cómo sería el pasado participio de issue? Uh -huh. ¿Lo hallaron? ¿Linda? Issued. 
Con it exactly. e al final. Exactly. Issue it. Issue it. Okay. Issue it. Mm -hmm. Without any exception. Okay. Porque ese es como el resto, right? O el complemento, no resto. Complemento. Without any exception. And there you are. You have it in passive. Okay. Estamos hasta ahí. Yes. Are we okay with the passive and the active now? Okay. Voy a dejar de compartir y um, ya ahorita hemos cubierto lo de la práctica de este día. Okay. Hemos cubierto lo de la práctica de este día. El día de mañana vamos a tener la exposición y ahorita vamos a irnos a seguir trabajando, ¿ok? En los... Um, grupos, ¿ok? La lista, Pizza. Sí, la lista, ok. Ahorita voy. Que estábamos en un tema así mero peludo, ¿verdad? Vamos a ver. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present teacher. Ok. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Astrid Tatiana, I'm sorry, Ana, uh, yes, Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present teacher. Ok. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Ok. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Are you there, Carlos? Okay. Daniel Enrique Orellana Mejía. Giovanni Alexander Ramirez, uh, uh, perdón, Tineda Romero primero. Present. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. No alteraba Present. el producto, ¿verdad? Iván Ernesto Elías. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Present, teacher. Nancy Ibeto Rivera. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present. Ok, vamos a ver. Uh, Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Oh, thank you, Zuleima. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Juan Ramón Rodríguez Salas. Present teacher. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Okay, here we are. We are going now to the rooms. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a permitir en este momento son cinco grupos los que habíamos creado ayer. 
Entonces, yo les voy a permitir a ustedes que seleccionen la sala. En este caso, vamos a hacer así. Um, por ejemplo, con Carlos, Carlos, ¿verdad que ustedes les quedaron solo tres? Con ustedes era que estaba, con ustedes es que estaba María Elena, ¿verdad? Porque sí. Karina también tuvo el problema, entonces cayó con ustedes, pero yo me la llevé de regreso a donde le tocaba. Vamos a ver entonces. Um, ¿Quiénes estaban con Carlos Alberto? Yo, teacher, Ale. Ok. Alejandra. Y Carla Verónica. Ok. Ok, Carla y María Elena. Ahorita ustedes se van para eh, su sala, que es la sala número 5. Ok. Vamos a ver la sala número 4. La sala número 4 era de... Ups. Se me cayó. Vamos a ver. Aquí está. Casi, casi. Aquí están los grupos de exposición. Ok. Hmm, no abrió. Bye, ahí va. No le alcanzo a ver. Carlos Eduardo. ¿Quiénes estaban con Carlos Eduardo? Van a la sala 1. ¿Ok? Van a la sala 1. No, Carlos Alberto va para la 5. Carlos Eduardo va para la 1. Uh, para la 1. ¿Ok? Um, En la sala 2 está Kevin Antonio. En la sala 3 está Ana del Carmen. Los que están con Ana del Carmen a la sala 3. Los que están con Kevin Antonio. Estaban dos Kevin ahí. Um, y ahí estamos, ¿verdad? Y en la sala 4 ya les dije quién estaba. Vamos a ver, la sala 4 es de... Alejandra Vanessa, cierto. Ok, ya estamos, ¿verdad? Entonces yo ahorita les voy a dar el pase y cada uno agarra su número ahí que le corresponde. Ok, va. Teacher, ¿en qué sala dijo? A usted le toca en la 4 con Carlos Alberto. Carlos okay. Alberto, ¿qué número le dije a usted? Primero 4 y luego 5. No le <risa> digo, teacher. No le creo, no le Interior, creo. ¿eh? Sí le creo, pero vamos a ver. <ríe> ok, inicialmente ayer estaba con Carla Verónica y Alejandra Vanessa en el número 4. Ah, bueno, entonces hagamos así. Ustedes son el 4 y eh, ustedes son el 4 y vamos a ver quién es el 5 aquí. Espérenme. Que está bien chiquitito. F11, vamos a ver para que me la de todas. No me deja. Los dos Giovanni estaban en la sala 5. Los dos Giovanni estaban en la sala 5. Ok. Los dos Kevin estaban en otra sala. Ok. Ana Herrera me queda solita ahorita. Eh, Vamos a ver, la vamos a poner en la sala 1, ¿ok? Cuando usted entra, entra a la sala 1. Ahorita ya pueden entrar, chicos. Ya están creadas. ¿Ya les llegó la invitación? 
not the first. No. 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 Ok, entonces vamos a empezar así, disculpen. Vamos a empezar de, de esta otra forma. Alejandra sería para la sala. Cuatro. Ok, ahí va. Eh, Ana Cristina. Sala dos. Ahí va. Eh, Ana del Carmen. Sala tres. Ok. Astrid Tatiana. <coughs> Astrid, ¿a cuál sala? Astrid, ¿a cuál sala? No está Astrid. Carlos Alberto, ¿a cuál sala? No estuve, no estuve ayer. Ah, bueno, entonces ya le vamos a poner. Eh, Carlos Eduardo Maldonado, ¿qué sala? ¿Quién estaba con Carlos? Yo. ¿Qué número era la sala de ustedes? Uno. Uno, va, uno. Así eh, Tatiana. Teacher, yo ya puedo entrar, así que voy a entrar a la sala uno. Dele, Porque dele. Sí. sí le apareció, ok. Bien, Astrid Tatiana se va para la sala, eh, sería sala cinco entonces, Astrid. Ahí va. Giovanni Alexander, dije, ¿qué okay. sala? Cinco. Cinco, ah, los dos, ¿verdad? Ok. Juan Carlos Palacios, ¿en qué sala? Tres, creo ya. Bueno, vamos a ver. Juan, Rod Juan Rodríguez, Juan Ramón, ¿qué sala le tocaba? Uh, estaba con Juan Carlos. Con pero Juan no sé Carlos. El número. Tres, dijo él. Vamos a ver, ahí le mandó. Carla Verónica okay. Zuria. En la cuatro, Ok. Kevin Daniel Rodríguez. En la dos con el otro Kevin. Ok. Linda Stephanie. Con los dos Giovanni. Con los dos Giovanni. Uh, vamos a ver, Giovanni. Giovanni está en la cinco. Vale, cinco. María Elena Romero. Se va para la, la cuatro. Cuatro, exacto. Raquel Vázquez. Raquel, ¿en cuál le tocaba, Raquel? No le oigo. En la tres. En la tres, ok. Zuleima. La voy a asignar entonces porque ayer creo que no, no pudo trabajar, ¿verdad? No, no puede, teacher. Ok, ¿y cree que ahora puede pasar a la sala? Sí, puedo estar como yendo porque no sí. puedo. Sí, sí, claro que sí. Está Ahorita la voy una... a asignar. Gracias. Ok. Best kindergarten with creative education in the city. Okay. Mm -hmm. the, the, the vision. Yes. Okay. En el man de la página nueve, chilo. Ah, el que dice to be, to be the global energy company. Sería como arrive 
Neutrality. Uh -huh. right. Arrive. Arrive on time. ¿Qué más? Se le puede poner arrive on time, llegar a tiempo. A las empresas. O uh, a los lugares. Ajá. Llegar a tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? To place, lugar, a los lugares. Llegar a arrive on time. Uh -huh. Pero no sé cómo ponerle así como que sea de los, los las empresas, pero que son nuestros clientes. Llegar a tiempo. ¿Dónde nuestros clientes? Llegar a tiempo donde nuestros clientes. You can take the example. Uh, do you remember the value of FedEx? Do you remember that they say that on uh, the on time delivery service, right? So in this case, if you were going to um, uh, offer a cleaning service, then you can say that, that you do the things on time, right? right? Th that you adapt your time to the time of the clients, right? Or something like that. That's punctuality. Okay. Yeah. On the offer, Lisa. <laughs> Alguien tiene la de FedEx. La de la de la de FedEx la, la explicación donde salía lo de FedEx eh, yo, yo tengo las otras tres aquí están aquí las tengo pero la de sí que lo que la teacher decía que en esa de FedEx aparece el ejemplo en la de FedEx quiero ver. ajá quiero No, no la No, no la capturé eso. Yo tampoco no 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 la tengo. Si gustan nos vamos con las con nosotros con nosotros valores. Uh -huh. Ajá. Para adelantar. Ajá. Acá lo, lo, lo voy a transcribir y después solo le quitamos o le ponemos lo que consideremos. Ok. I sent uh, uh, the punctuality value of FedEx. In the WhatsApp. Oh, okay.
I'm going to leave the room. You were doing a good job over there, okay? Okay, teacher. Hi, teacher. <laughs> Got you. <laughs> yeah. Okay. A little, a little snack. Okay. But just a little. Okay. Just a little. <laughs> there you are. I think. ¿Y qué pasó? Solo, solo. Only you. Only, Only you. <laughs> ¿Qué pasó? Ah, yes. <laughs> there you are. Yeah, here we are. Okay, guys, it's, well, time is over. And I think you are doing a good job. Just remember to use the uh, infinitives for mission and vision statement. And for the values, remember to apply them, to give a definition. How do you do, I mean, how do you do to, uh, observe or to apply that value, okay? Here we go. Ahora le toca a Kevin Antonio. La uh, perdón, quiero ver si Kevin Antonio Ramirez, jueves 8. Are you staying, Kevin? Yes, teacher. Okay. Then I think time is over, class is over. So let's um, let's meet us tomorrow. Okay. Have a good night, everyone. Good morning, teacher. Bye bye. Bye. Good bye. Good bye. Night, bye. Night, bye. Night, bye. Night, bye. Good night, everybody. Good night, bye. Good night, bye. Bye. Okay, Kevin, tell me, do you have any question or opinion? Bueno, eh, con la, el tema que estamos viendo ahorita, sí siento que no es sentido un poco complicado. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, con las activas y pasivas, o sea, no... Tengo una idea más o menos, pero no sé cómo identificar la oración en sí o la fórmula que hay que ocupar o alguna clave para poder identificar cuando es pasiva o cuando es activa. Solo cuando es activa sé que es cuando el sujeto está como, eh, diciendo la acción. Uh -huh. Uh -huh. Y en la pasiva es al revés, ¿verdad? cuando no hay un sujeto que determina la acción. Okay. Pero ya llegamos a la hora de convertirla Ahí es como que eh, no le entiendo muy bien. Ok, ahorita eso lo va a agarrar con mucha práctica, ¿verdad? Eso es para comenzar. Por eso les ponía yo al final de aquel, del, del de los valores, les ponía eh, entre más usted practique, más lo va a comprender. Pero para solucionar su duda, ok, vamos a hacerlo en el pizarrón. Acá. We're going to give some examples. Porque en nuestro manual también tenemos eh, la estructura, cómo se hace, ¿ok? Cómo se hace. Ah. Por ejemplo, voy a agarrar el, la primera oración. I'm going to get the first sentence del de slide primero y después vamos a ir al manual, ¿ok? okay. La primera porque es la más fácil, 
Ok, usted sintió complicado porque las de la, de la hoja de trabajo eran ya más complejas, ¿verdad? Los sujetos no eran solo un pronombre, sino que ya el sujeto era el hospital pediátrico. Entonces, ¿hasta dónde termina uh -huh. el sujeto? Entonces, eso complica un poquito, pero es una manera para que veamos que no solamente nos, va, nos vamos a hablar robóticamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una compañía y vamos a hablar de eh, por qué es conocida esa compañía, si usted se fija, no voy a decir, vale, la activa en todo caso, este es un ejemplo aparte del que le voy a poner, pero yo conozco, ah, entonces estoy hablando en una voz activa, yo conozco eh, Leche Australia, ¿verdad? Leche Australia, eh, porque es rica, porque... Tiene precios bajos. Eh, Astrid. She's going to say about the list, I think. Permítame un momentito que. Es, Esta. Ok. Aquí vamos. Astrid, are you there? No, no sale. Esperemos no un momentito, Kevin. Sí, esperemos un momentito porque eh, tenemos que estar solo, te digo. Ok. Ok. Ya va a salir. Ahí está. Ok, so we were in the, in the board here. Eso era en español, ¿verdad? Para que usted tuviera un poquito más clara la idea. Por ejemplo, yo conozco leche Australia por, porque es rica, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy ¿qué es lo más importante? ¿Quién la conoce? Ah, yo, yo la conozco. Pero cuando no es importante decir que yo la conozco, ¿verdad? Sino que una persona dijo, ¿verdad? Eso. Entonces, eso sirve, por ejemplo, la mercadotecnia, ¿verdad? ¿Qué hace? Agarra esos comentarios. La gente dice que, ¿verdad? La gente está hablando de esto. Entonces, ¿cómo pongo como más importante la acción? ¿Qué es lo que dicen, verdad? Ah, que es rica. Entonces, podemos decir, Australian milk is known, yeah, is known for, uh, I mean, yeah, known for um, its taste, ¿verdad? Por su sabor, yeah. but its flavor, y así. Sí. Entonces, okay. le damos la vuelta, ¿verdad? Le, va, le damos la vuelta. En las noticias, por ejemplo, eh, no, no se sabe quién lo hizo, no se sabe quién está en el accidente. ¿Qué es lo que va a reportar el, el periodista? Ah, va a reportar el accidente que pasó. Todavía no sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, va a decir... The accident happened, an accident happened en tal y tal calle y ya empieza a decir toda la información acerca de an accident is happened, ¿ok? Entonces, sí. bueno, eso es por una idea para que es más o menos ha ocurrido, decimos, ¿verdad? Ido, ado, edo, al final. Eso es lo que estamos diciendo en la passive voice. Entonces, voy a agarrar el el más, el primeritito, ok, que era el más próximo. She writes a letter. Ok, ahí está una voz activa, ¿por qué? Porque estamos diciendo que ella escribe la carta. Ella escribe la carta y hasta con énfasis, ¿verdad? She writes a letter, ok. Pero, por ejemplo, eh, Puede ser alguien más, puede ser el que, la, el que la recibió, lo que sea. Y no quiere decir quién la hizo, quién la escribió, por ejemplo. O lo importante en este caso que va a decir esta persona es que sí, una carta fue escrita, ¿verdad? Entonces, a letter is written. 
está escrita o es, es escrita, ¿verdad? A letter is written. Vamos a ver entonces la estructura que vemos acá. Se la voy a poner así, aunque no es eh, parte de nuestra metodología en este curso, pero para poder, uh, como una clase de, de gramática, ¿ok? Entonces, tenemos un subject. Luego del subject tenemos un verbo en, la, en el tiempo presente, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando del presente. El verbo. Luego tenemos el objeto directo. Objeto directo, ¿por qué? Porque recibe directamente la acción. Está afectado directamente por el verbo. Entonces, vamos a... Objeto lo puse en español because I'm speaking English. Uh, uh, Spanish. Ok, object. Ahora, cuando la pasamos a la... When we do it into passive, entonces, the object, this object, goes to the beginning y se convierte en el sujeto de nuestra nueva oración. Ok. Object. Normalmente el objeto directo y, y, y definitivamente está exactamente después del verbo. ¿Verdad? Porque está recibiendo la acción del verbo. Entonces, object. After the object, it goes. The to be verb. Ahí puede ir is uh -huh. o puede ir are. ¿Verdad? Uh -huh. Si es un object singular, a singular object, ok, then usamos is. If it is plural, usamos are. are. ¿Verdad? Ok. Yes, Luego el pasado participio. Ok. Okay. Luego del pasado participio, el complemento. Ok. Igual acá. Después del object, va el complement. Y así nos queda. Ahora, aquí podríamos haber puesto también quién realiza la acción. Permítame que voy a seleccionar aquí. Y el orden de estos va a depender de la importancia de decir quién lo hizo o que, o, de, o que no es importante decirlo. Puede ser que puede ser al, antes del complemento que sería by. Y aquí le voy a poner doer para que usted se ubique que es el que hace la acción. ¿Verdad? By the doer. Como les repito, by the doer puede estar o no puede estar. O puede estar en esta posición que yo lo he puesto acá o al final, después del complemento. ¿Verdad? Dependiendo de la importancia de quién realiza la acción. La acción. En este caso, uh -huh. siempre la acción es la más importante, no el que la hace. Ah, algo similar fue con el, el hospital. ¿no? Exactly. Exacto. Si quiere, vamos allá de regreso, pero quería ir al, al manual en donde tenemos eh, el ejemplo en el diálogo. Y luego abajo en el otro ejercicio tenemos los, los activos, ¿verdad? ¿Sí se recuerda de eso? Vamos a ver, le voy a compartir aquí la pantalla. Mira ahí porque se me fue la página. Ok, aquí lo tenemos. Solo déjenme compartir. Ok, aquí lo tenemos. En esta, en esta, um, en este diálogo, en este diálogo, we have mm -hmm. a conversation talking about the reputation of this company. The company is R-E-X, okay? Then we have 
questions and answers using this uh, structure, passive voice. Vamos a ver. La pregunta primera dice, what is Rex known for? for. Mm -hmm. Entonces, la respuesta, Rex is known for, Rex is known for, ¿qué tenemos acá? Tenemos el to be, tenemos el participio y tenemos for. Mira, for va incluido en esta frase. Ok, esta es como una collocation o como un, como un, es pues, como una frase, es como una frase. Ok, known for. Ahora, si se fija la diferencia, Rex is known for the modern designs. Pero mire acá, donde habla de los modern designs, en la número uno, dice people. Ah, entonces ya no es importante la acción, sino que quién lo está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí sería, people know Rex produces clothes with modern designs for kids. Aquí ya está en voz activa. Activa. Y esta es en voz pasiva. Pasiva. Donde va el okay. to be y va el uh, participio, participio es pasivo. Pasiva. Ahora, mm, okay. ¿estamos bien ahí? Sí. Yes. Vaya. Ahora en el ejemplo que estábamos, que decía el Pediatric Hospital, y lo tenemos. Uh -huh. Tenemos acá, ¿en qué está esta? What, what voice is it? Activo. Is it? Okay. This is active. Why? Because we have the doer, the verb, and the object. Right? This is the action. And this action is the verb. object. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería esta en voz pasiva? Um. Uh, pediatric hospital. Uh -huh. eh, que el participio de Bills. Built. Bills. Bills. Eh, Acuérdese que tenemos que, que poner el to be. ¿Verdad? Eh, sería is. Ajá. Uh -huh. Creo que Bills. en el pizarrón no le puse eso, ¿verdad? El to be, como no, is and are. Is and are le pusimos, que es el verbo to be. Le voy a poner aquí el, 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 el cuadrito del texto. Bueno, usted lo puede poner también el cuadrito del texto, ¿verdad? Sí, ok, sí. le voy a... Lo... Lo Uh, is built uh -huh, in this town. Ok, this lleva. Town by, uh, by the, uh -huh, the govern, government. Así sería. By the government in this town. Uh -huh. Eso era lo que les decía. Puede ir antes by the government, puede ir at the end o no puede ir. Pues si no es necesario. Si no es necesario decir quién lo está haciendo, no importa. Ok, ponerlo, okay. o sea, no se pone. Okay. ¿Estamos bien o se la escribo aquí? No, está bien, así. Yo, ya, ok. Ya. Y con ya, las ya, demás ya, estamos bien, idea. ¿verdad? Sí, sí, las otras, me, la, creo que las otras se las logro apuntar. Eso lo las repaso. Ok. Sí. Sí, las apunté. Bye. Okay, then uh, is there any other thing that you need help with? Estamos ya. Okay, then, then have a good Estamos night, ya. Kevin. <laughs> Thank Let's you. meet us tomorrow, okay? Good night, teacher. Thank Bye -bye. you. My pleasure.